ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യു എൻ ഡേ വീഡിയോൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങാണ് സരിത സുരേ സുരേന്നെ കാണാനുള്ളൂ ഹായ് ബിനി സുഖമാണോ പരമ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കും അനു എസ് എൻ ചേച്ചിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നേ യൂട്യൂബ് ഏണിങ്സ് കിട്ടിത്തുടങ്ങിയോ ചേച്ചിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മാളു ആണോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് എൻ്റെ മാളു ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണതാണ് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഏണിങ്സ് കിട്ടിത്തുടങ്ങിയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏണിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മാളു ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ മാളു തന്നെയാണ് രാജി യതീഷ് ആ ചേച്ചി എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എവിടെയും വർക്ക് ചെയ്യണില്ല പിന്നെ വീട്ടമ്മ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് വീട്ടിലാണല്ലോ അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബാബു കെ കെ സ്ഥിരം കമൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ബാബു കെ കെ എന്നെ അടുത്ത് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ പോലെയാണ് എല്ലാ കമൻസും ചോദിക്കാറുള്ളത് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു അകൽച്ചയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളെ വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആൾ ചോദിക്കാറ് ഇപ്പൊ വെറുതെ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ബാബു ഹായ് ബബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനലായിരിക്കും ചേച്ചി പി എസ് സി കോച്ചിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ ഒരു ചാനൽ കണ്ടിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ തന്നെ അത് ഞാൻ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ട് കുറെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു പി എസ് സി ചാനലുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാറ് അപ്പം ആ ട്രിക്സ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സി എക്സാം ഒക്കെ വിളിക്കുകയാണല്ലോ അടുത്തത് സന്ധ്യ സുഗന്ധി സന്ധ്യ സുഗന്ധി എന്നാണ് പേര് എങ്ങനെയാ ചേച്ചി യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുക ഇപ്പോൾ ഈ സന്ധ്യ സുഗന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചാനലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ നെയ്മ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുക അതിന് ആപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡും മാത്രം മതി സലീന സലീന സൂപ്പർ എന്നാണ് കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വീഡിയോസിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും സന്തോഷം സലീന ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് മുന്നേ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ആണ് തന്നത് ഇനി പുതിയ പോസ്റ്റിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയാം ഇത് നമ്മുടെ ഹെലനയുടെ ചോദ്യമാണ് മലയാളി മോം ഹെലന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബിൽ എനിക്ക് വളരെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയതോ ഒരു അനീറ്റിക്കുട്ടിയായിട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഹെലന അപ്പം ഹെലന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കവിതകൾ എഴുതാൻ മിടുക്കിയാണെന്നറിയാം എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കവിത ഏതാ ഒരു നാല് പേര് ചൊല്ലാമോ എന്ന് എൻ്റെ ഹെലന ഇതിലും ഏതൊരു കത്തിയെടുത്ത് അങ്ങ് കുത്തായിരുന്നു കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിത ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് അപ്പം ഞാനത് ഇതിൻ്റെ താഴെ പിന്നെ ചെയ്യാം അത് ചൊല്ലാനൊന്നും എന്നോട് മോൾ പറയരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ലച്ചുവിനും മാളുവിനും അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഏതാന്ന് അപ്പോൾ മാളുവിന് ഞാൻ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും മാളുവിന് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരു മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കണത് മാളുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ മാളുവിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ ബിരിയാണി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ എങ്ങനെ വെച്ചാലും മാളുവിന് ഇഷ്ടമാണ് ലച്ചുവിന്
വെഡിങ് വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സി ഡിയിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൊബൈലിലായതുകൊണ്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞാനിനി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഫോട്ടോസ് കാണിക്കാം നടക്കാതെ പോയ സ്വപ്നം അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത്ര അധികം ഉള്ള ആളല്ല അതുള്ള സ്വപ്നം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കും നടക്കാതെ പോയതൊന്നുമില്ല ഹസ്ബൻഡ് ടാഗ് വീഡിയോ ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയണത് ഭരതേട്ടാണ് ഭരതേട്ടൻ അടുത്തിരുത്തിയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ആൻസർ പറയുന്ന പരിപാടിയല്ലേ എൻ്റെ തമ്പുരാനെ ചതിക്കരുത് അതായത് ഈ ഭരതേട്ടൻ എന്നോട് എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ടാഗ് വീഡിയോൻ്റെ ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഭരതേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പം ആരും ഭരതേട്ടൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനെ കൂടി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് ഭരതേട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോ അപ്പോൾ ആള് നീ സൂപ്പറാണ് ഭയങ്കര ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഭാര്യയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയിപ്പിച്ചോളാനാണ് എൻ്റെ പരിതരം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പഴയ ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ പറമ്പിലൊക്കെ വീട്ടിലെ പണികൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ടൊരു ചേട്ടൻ വരാറുണ്ട് അപ്പം ആ ചേട്ടനെ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പണി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് കയറുമല്ലോ അപ്പൊ വേഗം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ വരെ ഒന്ന് പോകണം ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഒപ്പിടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൂളിലേക്ക് കോളേജിലേക്ക് ഏറ്റവും കോളേജിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊന്നും അന്ന് പരീക്ഷയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആളുടെ മോനെ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കണം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഒപ്പിടണ്ട ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ആളുടെ മോനല്ല അവരടുത്ത വീട്ടില് രണ്ടു വീടപ്പുറം ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആളുടെ ഭാര്യ ടീച്ചറുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളൊരു മകൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവന് കോളേജില് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഒപ്പിടാനാണ് അച്ഛനെയും കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചേട്ടന് നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഷർട്ടും തേച്ച് വടിയാക്കി വെച്ച ഷർട്ടും മുണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഇവന്റെ അച്ഛനായിട്ട് കോളേജിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പൊ നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കോളേജിലേക്ക് എത്തി കോളേജിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൈസക്കാർ വീട്ടത്തെ പയ്യനാണ് അതുപോലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നല്ല ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ടീമാണ് കേട്ടോ ഇവൻ ഈ നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ റോക്കറ്റ് വിടറേറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ എണ്ണില്ലേ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ മാർക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ അവൻ്റെ മാർക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ മാത്രല്ല എല്ലാവിധ തെളിവുകളി തരത്തിലും ഇവൻ ഒന്നാമത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവനെ പറ്റിയുള്ള പരാതികൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിട്ട് തീരണില്ല അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ ഈ ചേട്ടൻ അപ്പൊ ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം നല്ല ഒറിജിനലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം അതായത് അച്ഛനല്ല എന്നുള്ളത് കോളേജിൽ തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഇവന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവന്റെ ചെക്കിട്ട് ഒരു പൊട്ടിക്കല് നല്ല ഉഷാറായിട്ടൊരു പൊട്ടിക്കല് പൊട്ടിച്ചു അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പൊത്തി പിടിച്ചു ഭയങ്കര വേദന എടുത്ത് പുകഞ്ഞു പോയി അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പാൾ പോലും സാറിലെ പോട്ടെ ക്ഷമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടു അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വിട്ടപ്പോ ചേട്ടൻ എന്ത് പണി കാണിച്ചു എന്തൊരു അടിയ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാ നീയല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒറിജിനാലിറ്റി വേണം ഒറിജിനലായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ഒറിജിനാലിറ്റി കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടതാന്ന് അപ്പോ എന്താ ആള് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച നൂറ് രൂപയും പ്ലസ് ഒറിജിനൽ അഭിനയം കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്നുള്ള അമ്പത് രൂപയും കൂടി അഡീഷണൽ മേടിച്ചിട്ടാണ് ആള് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ അവനൊരു അടിയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആള് ചുളുവിലാണ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഈ ഭരതേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരാളെ നിർത്തി ചോദ്യം ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഒരു കഥ ഓർമ്മ വന്നതാട്ടോ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഇപ്പൊ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പിന്നിലിരിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രിയയുടെ അച്ഛനൊക്കെ ആ വല വലടുത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് തരും അപ്പം ഞാൻ പറയും പതുക്കെ ഓടിക്കണം ടാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് അതുപോലും പേടിയായിരുന്നു പിന്നിലിരിക്കാൻ വരെ പേടിയായിരുന്നു ആ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് വട്ടം ട്രയലിൽ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം നമ്മൾ ലൈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്തു പാസ്സായി ആ പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ കുന്നങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ കുന്നങ്ങൾ റോഡാണ് ഭയങ്കര ഹെവി ട്രാഫിക്കാണ് ആ ട്രാഫിക്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഹർത്താലിൻ്റെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്നു പിന്നെ അത്ര പ്രാവശ്യം നല്ല ഹെവി വണ്ടികളുള്ള എൻ്റെ കൂടെ ലച്ചോനിയം വെച്ച് നാല് ജംഗ്ഷനുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത്തുനിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് എത്താറായിട്ട് മുതുവരുന്ന തൃശ്ശൂർക്ക് എത്താറായിട്ട് അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് ജീവനോട് കൂടി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് തോന്നിയത് ഇനി വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ചാനൽ സ്വപ്ന ചേച്ചി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വപ്ന ചേച്ചിയാണ് സ്വപ്ന ചേച്ചി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം സ്വപ്ന ചേച്ചി ഇത് എന്നെ മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഞാൻ നന്നായി ഫുഡ് അടിയാണെന്ന് ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും നമ്മുടെ ചക്കര ചേച്ചിയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചേച്ചി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഡക്ക് ഉണ്ടല്ലോ താറാവ് സൂപ്പർ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്വപ്നേച്ചി പിന്നെ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ സ്വപ്നേച്ചി ബിരിയാണി കൊതിച്ചാണ് ബിരിയാണി പ്രാന്തത്തിയാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ആ നമ്മുടെ അജൂസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ് സരിതയാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടോ പിന്നീട് അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്താണ് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി മാളുവും ലച്ചുവും പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഏതാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ സരിതനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സരിത ഞാൻ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വെച്ചാലും ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ള പോലെയാണ് ഭയങ്കര അടുപ്പാണ് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒന്ന് എനിക്ക് ഞാനിപ്പം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സുഹൃത്ത് തൊട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ സ്കൂളുകളും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയുള്ള ഒരേ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ടച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നല്ല കോൺടാക്റ്റ് ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണ ഒരാളാണ് പിന്നീട് അഭിപ്രായത്തിൽ സുഹൃത്തിന് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്താണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴായാലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരിക പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ളതും കൂടി കേൾക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാറുണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് സിൻസിയർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സൗഹൃദങ്ങളും ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി മാളുവിൽ ലച്ചുവും പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ മാളു പഠിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ സേക്രഡ് ആർട്സ് സ്കൂളിലാണ് ലച്ചു പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ആതിര കെ എസ് ആതിര കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കാരണം ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മറക്കാത്ത അതായത് മോസ്റ്റ് വാല്യബിൾ അനുഭവം എന്താണെന്ന് അതായത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുപാട് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം വീണാസ് കരി വേൾഡിൽ നമ്മളൊരു
അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഇടയ്ക്ക് ചില സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ കോൾ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കോൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിനും നിരത്തി നിരത്തി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഭാരത് എന്താണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടായിട്ട് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് മറ്റും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമല്ലോ താഴെ അതിൽ ബിനി ഭരതൻ എന്നുള്ള പേര് കണ്ടു എന്തോ തമ്പനേനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശ്രീകുട്ടി എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് വീഡിയോസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ അങ്ങനത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ചോദ്യ ആൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ഭരതേട്ടനെ പരിചയം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു അച്ഛന് ഭരതേട്ടനെ പരിചയമില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരും ഭരതൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് ചേച്ചി അറിയോ പൺ മലയാള സിനിമയൊക്കെ പണ്ട് മലയാള സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്ന ആളാണെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ഭരത സാറിൻ്റെയും കെ പി സി ലളിതചേച്ചിയുടെയും മോളെ ശ്രീകുട്ടിയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ മൊത്തം കിളി കൂടെ അടക്കം പറന്നു പോയി ആകെ കിക്ക് എന്നിട്ട് മോനെ കൊണ്ടുവരാൻ സ്കൂളിലേക്ക് വണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിച്ചതറിയില്ല മൊത്തം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കാര്യങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ഭരതേട്ടനെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഭരതേട്ടന് ഇതിൽ പര സന്തോഷമല്ല ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പൊ സ്ത്രീകുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ ഈ ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അവളോടും എനിക്ക് ഇത് പറയാൻ ഇവിടെ അവസരം ഉണ്ടായില്ലേ അവളോട് ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ പേടികൾ പാറ്റ പല്ലി ഇവളുടെ തന്നെ ചോദ്യം കേട്ടോ പാറ്റ പല്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രസകരമായ പേടികളുണ്ടോ പാറ്റ പല്ലിനൊന്നും പേടിയില്ല കാരണം പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവില് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിൽ സുവോളജിയിൽ കൂറ കൂറായലിനെ പാറ്റ ഉദ്ദേശിക്കണേ അതിനെ കീറി ഡിസെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ഡൈ ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാൽപീജിയൻ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് ആണിയടിച്ച് വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനാണ് ഈ കൂറാനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പഴയ കുറച്ച് ബോക്സൊക്കെ തട്ടി പുറത്ത് കൊടുന്നിട്ടിട്ട് ഈ കൂറാനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കവറിലാക്കിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന എന്നോടോ ബാല ഒരു പേടിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പട്ടിന് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു പട്ടി ഓപ്പോസിറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബസ് വരണ വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയും എൻ്റെ ബസ് വന്നിട്ട് പോവാം അപ്പം അവർക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏത് ബസ്സിൽ കയറിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ എടക്കുളത്തേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ അവിടേക്കുള്ള ബസ് തന്നെ കിട്ടണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് എന്നെ പട്ടിയൊന്നും കടിച്ചില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഇവർ വീട്ടിൽ പോകാറുള്ളു പിന്നെ ആളോട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആൾ ഈ പട്ടിയുടെയും അല്ല ഈ പേടി പാറ്റ പരീനൊക്കെ ചോദിക്കാം കാരണം ആളിപ്പോൾ മൃഗ ഡോക്ടർ ആവാനാണ് പഠിക്കണത് മണ്ണൂത്തി വെറ്റിനറി കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പണി തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇനി അവൾക്ക് ഒരു പണി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം ഇവൾക്കൊരു മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സായ സമയത്ത് മറ്റേ ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിലാണ് ചേർത്തിണ്ടായിരുന്നത് ആ ചേർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നവംബറിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുക്കൊക്കെ കിട്ടും മെയ് മാസം ജൂൺ മാസം ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പുസ്തകം കിട്ടും ആ പുസ്തകം കിട്ടിയപ്പോൾ ചേച്ചി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കും അതായത് ജസ്റ്റ് എ ബി സി ഡി ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചു വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനിരുത്തു പഠിപ്പിക്കാനിരുത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഈ പഠിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കുത്തിയിരുത്തി പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചു പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല അപ്പൊ ആളുകൾ അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ അ
ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള കഴിവുകൾ എത്ര മൂടി വെച്ചാലും പുറത്തു വരും എന്നതിന് തെളിവാണ് മോളു മോളു മീൻസ് ഞാനന്ന് ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞു അറിയായിരുന്നു ഇപ്പം ആ ആളു ലച്ചുനെ കൊണ്ടിടക്കണ പോലെ അതിനായിട്ടൊരു ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം എന്നെ അത്രയും പേമ്പർ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടിടുന്നായിരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പോലെ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതായത് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ചേച്ചിമാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗും എന്ത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടെടുത്തായിരിക്കും നോക്കിയിട്ട് നേരെ സ്കൂളിൽ പോകും സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കണത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്തിരി എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് ആയാലും എഴുതാനായാലും വരയ്ക്കാനായാലും ഇവർക്കൊന്നും ആ കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ല വേറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറെ തക്കിട തിരിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ആ കഴിവുകളാണ് ചേച്ചി ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഈ എനിക്ക് എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ കഴിവുകളൊക്കെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്താനും ഇതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ഒന്നും ഒരു തടസ്സം പറയാത്ത എൻ്റെ ഭരതേട്ടനോടും എനിക്ക് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ ചേച്ചിമാരും എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസ് കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയും വാട്സപ്പിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ഇടാറുണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്തത് സിമി സിമി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ചേച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയൂ പിന്നെ വിഷമിച്ചതും അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാ ഞാനിവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലമായി അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ അപൂർവമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതൊക്കെ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്താ പറയാ സിമിയുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി സിമിയുടെ മോൻ അശ്വിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവനൊരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തോ കുറച്ച് ലാഗ് വന്നു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അശ്വിൻ മോനെ ഒരു ആയിരം എന്താ പറയുക ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് ബിനിയാൻറ്റിയുടെ വക അപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ സച്ചാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവന് കാണേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവൻ നല്ല മിടുക്കൻ കുട്ടനായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല കുട്ടിയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവന് ബർത്ത്ഡേ വിഷസൊക്കെ നേരാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ആതിര കേസ് അതായത് ചേച്ചിയുടെ മോളുടെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അവൾ എന്നെ വെറുതെ വിടാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കഥയും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതുവാനുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെ കിട്ടി വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കഴിവുണ്ടോ കഥയും കവിതയും എഴുതാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആമ്പിളി ചേച്ചി അത്യാവശ്യം കവിതകളൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് പിന്നെ കഥ എഴുതാനും ആള് എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ആള് പിന്നെ എന്തോ എന്തോ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് എന്തോ സംഭവം കഥയോ എന്തൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ട് ആൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും ട്രോഫിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ നല്ല നർമ്മ കലർത്തിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ആൾക്ക് ഭയങ്കര മിടുക്കാണ് ആൾ ഡയറി എഴുതും ഇപ്പോൾ ടൂറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവക്കുറിപ്പ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ എഴുതാറുണ്ട് അത് നല്ല രസമായിട്ട് കോമഡി ആയിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ എഴുതും പിന്നെ ആൾ പഠിച്ചത് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പഠിച്ചത് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കത്തയക്കും ആ കത്ത് നമുക്ക് എത്ര വായിച്ചാലും മതിയാവില്ല അപ്പോൾ അതായത് നല്ല രസമായിട്ട് വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതുക പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലാണ് ആൾ അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാനും കട്ടയ്ക്ക് കേട്ടാൽ നിൽക്കണ്ടേ ഇതേപോലെ ഇതേ നാണയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിക്കും വിശേഷങ്ങളും തമാശകളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അമ്പിക ചേച്ചി പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള സമയത്ത് വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോമഡികളൊക്കെ കുത്തിത്തിരിക്കിയിട്ട് വലിയ കത്ത് അമ്പിക ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ അയക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വയ്യാതെ ഇരുന്ന് ടെൻറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഈ കത്തൊക്കെ കൊടുന്നു കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ കത്തുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആൾക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം
മുഡിഞ്ഞ നന്ദി ആനി ഹോബി വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ ലക്കി ടു ഹേവ് എസ് എ മദർ അത് ആണോടി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ആളുടെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിനിയുടെ കുട്ടികൾ തനിയാണോ പഠനം ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ വെച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് തനിയെ പഠിക്കണേ മാളു സ്വന്തമായിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് നന്നായി പഠിക്കും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സരിത സരിത അജിത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഐഡിയ ആരുടേതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ആളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതല്ല ടൈലറിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഇടാനായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിൽ അതിൽ വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യം കുറച്ച് ടൈലറിങ് ചാനലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മകളുണ്ട് രഞ്ജിനി അപ്പൊ ആ ആള് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ നമുക്ക് ചാനൽ തുടങ്ങാം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ചാനൽ തുടങ്ങാം ഇന്ന് തുടങ്ങാം നാളെ തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉന്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തള്ളും കൂടി എന്നുള്ള പോലെ ഇവളുടെ ഒരു കോളും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവളുടെ വീട് ഈ ആതിര നേരത്തെ കത്ത് വായിച്ചില്ലേ അവൾ അവളുടെ അതേ പ്രായം തന്നെയാണ് ഇവളും അപ്പോൾ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നതും ഞങ്ങൾ ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ രഞ്ജിനിക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് അപ്പൊ രഞ്ജിനി ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചാനലിനും എന്റെ എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും അതിൽ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നല്ല നല്ല കണ്ടന്റ് ആണ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ ആളിപ്പോ എം ബി എ പഠിക്കാനായിട്ട് ചേർന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ ആൾക്കും എന്റെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും അപ്പൊ ചാനൽ തുടങ്ങണ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചാനൽ തുടങ്ങാന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ തെക്ക് ചാനലുകാർ ഇങ്ങനെ ചാനൽ തുടങ്ങണതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്താ പറയാ റെക്കോർഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് അത്രയും ട്യൂട്ടോറിയൽസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ടെക്ക് പരമായിട്ടുള്ള ചാനലുകളും നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ എന്താ പറയാ ആ ഒരുപാട് അറിവുകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ടെക് സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളൊക്കെ ചാനലിന്റെ പേര് ഓർമ്മയിൽ ഒരു ശ്രീകുമാറാണ് എനിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറ് അതെങ്ങനെയാച്ച യാദൃശികമായിട്ട് ആളൊരു വീഡിയോ കാണാണ് അതിലൊരു മെയിൽ നം മെയിൽ ഐ ഡിയോ ഫോൺ നമ്പർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഡൗട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താന്ന് പോലും ആ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാലും കറക്റ്റ് അതിനുള്ള പക്കാ മറുപടി മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും ഭയങ്കര ഡീസൻറ്റ് പയ്യനാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ അപ്പൊ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു താടി വെച്ചൊരു പയ്യനാണ് അപ്പൊ ശ്രീമാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ശ്രീമാറിന്റെ ചാനലൊക്കെ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ് വൈബ്സ് ഹായ് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ മാളു എൻ ലച്ചുവിന്റെ ലച്ചുവിനെ ചീത്ത പറയാറുണ്ടോ അത് പിള്ളേര് കുറുമ്പ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ അമ്മമാരായാലും വഴക്ക് പറയും പക്ഷെ അത് വഴക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദേഷ്യം വരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ അധികം അടിക്കാറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ലവ് മാരേജ് ലവ് മാരേജ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലവ് മാരേജ് അല്ലാത്തതിന്റെ ക്ഷീണം ഒക്കെ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നല്ല ലവ് മാരേജ് അല്ല എന്താ പറയാ നല്ല കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ കഴിയുന്നു സന്ധ്യയൊക്കെ മല്ലിയില വളർത്താന്ന് എല്ലാവരും പറയണ കേട്ടോ ഞാനും മണ്ണൊക്കെ അരിച്ച് ചകിരിച്ചോർ മാത്രമേ വിട്ടില്ല പാകി കുറച്ച് കിളിർത്തു ഒന്ന് നട്ട് മുളപ്പിച്ച് കാണിക്കാമോ അതിന്റെ വിത്ത് എവിടെ കിട്ടും ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുമോ ഈ സന്ധ്യക്ക് എന്ന് പറയണത് എന്റെ എല്ലാ കമന്റിലും നല്ല ഒന്നര പേജിൽ കവിയാതെ കമന്റ് ഇടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ സന്ധ്യക്ക് എന്റെ പ്ര
അപ്പം അതേ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് അതായത് അന്ന് അവർക്ക് ഓരോരോ കുട്ടികളായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ഭരതേട്ടൻ്റെ സമപ്രായക്കാരാണ് അവർക്ക് ഓരോ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്കും രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഫാമിലിയായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പോകണം അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആരാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനടക്കമുള്ള മലയാളി ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാർ ഈ ബോഡി ഗാർഡ് സിനിമയിൽ ജയകൃഷ്ണൻ അമ്മൂനെ കാണാൻ കാത്തിരുന്ന പോലെ കണ്ണിൽ എണ്ണ വെച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഹെൽന അതായത് അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി കാണാൻ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഹെൽന അപ്പോൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു ഉമ്മോട് കിടന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഹെൽന അതുപോലെ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ആരായിരുന്നു വീണ വീണേനെ കണ്ടു കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു ഉമ്മോടുത്തു ഇനി എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് ഹെൽനെ കാണണമെന്നാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ണാണ് നല്ല സൂപ്പർ ചിരിയാണ് സർവോപരി നല്ലൊരു ഹൃദയത്തിനോടമയാണ് അപ്പോൾ ഹെൽനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കുട്ടി ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പറയുക നേരിട്ട് കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കണത് അതായത് അങ്ങനെ കാണണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ പേര് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ക്യു എൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് ഏറ്റവും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പുറമേ ഇതിൽ കുറേ ആരാധിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആരാധന തോന്നിയുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി എൻ്റെ പരതേട്ടം തന്നെയാണ് കാരണം ആളുടെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ക്യാരക്ടറാണ് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല ആളെ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും രേഷ്മ മുരളി ഇപ്പോൾ എന്താണ് കഥകൾ എഴുതാത്തത് അതായത് ഞാൻ പണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരുന്ന കഥകളാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പറക്കിക്കൂടെന്ന് ഇവിടെ ഇടാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ട് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഫോട്ടോകളും പ്രിയയുടെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഇടാനായിട്ട് കാരണം അവളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഞാനത് ഇടണത് ശരിയല്ലോ പക്ഷെ പ്രിയ പൂർണ്ണ അധികാരം തോന്നും നീ എന്ത് ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രിയയുടെ കൂടെയുള്ള ഫോട്ടോ വെഡിങ് ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറും അത് നമുക്കൊരു മൂന്നാം അംഗത്തിലൂടെ കാണാം